Estamos en los estudios de conclusión, esta vez con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Luis Rubeo, quien nos visita y a quien le agradecemos la visita, Luis. No, al contrario, gracias por invitarme, agradecido soy yo porque así me comunico con su televidente. Luis, eh, ¿cómo está, para empezar con un tema del momento, el tema de la caja de jubilaciones? Vos te referís al proyecto que presentó Raúl Gramajo en el Senado. Bueno, la verdad que me parece que está en un proceso de enfriamiento ese proyecto porque por lo que han conversado los dirigentes gremiales de las distintas instituciones provinciales, me refiero a ANSAFE, me refiero a UPCN, ATE, a los trabajadores municipales, se manifestaron ampliamente en contra, no tienen vocación y creen que ese es un proyecto que avanza para perjudicar al trabajador estatal. Eh, nosotros estuvimos reunidos la semana pasada que nos había pedido una audiencia la dirigencia de ANSAFE y allí nos vinieron a manifestar cuál era la posición que ellos teníamos, nosotros qué fue lo que les contestamos. En primera instancia que este era un tema que estaba en el Senado de la provincia, que dependía de la voluntad de los senadores a ver si efectivamente se va a tratar o no se va a tratar. En segunda instancia de que yo no creía que en la actual composición de la Cámara ese proyecto prosperara, porque conozco medianamente la posición de muchos legisladores, independientemente de los bloques, porque este es un tema que atraviesa en forma transversal a los distintos bloques, eh, y no creía que prosperara. También les dije de que esta Cámara termina su mandato el próximo día de diciembre y que yo no podía comprometer una posición futura porque no sabía qué iba a suceder. Pero avanzamos un poco más y quedamos, porque en esa reunión estaba presente el diputado José Tesa, la diputada Verónica Venas, el diputado Marcelo Picardi, el que habla, la diputada Patricia Gascuela, la diputada Marcela Ebrard, le nombro a los actores porque tiene que ver también con el nivel de compromiso y con la dirigencia, y en lo que avanzamos fue en que la Cámara de Diputados, independientemente de la voluntad que manifestara la Cámara de Senadores, hiciese una declaración política donde manifestara cuál es su posición. Y la posición que nosotros queremos expresar y que vamos a ver si el próximo 29 cuando sesionemos la tratamos, está vinculada a decir que la caja tiene que ser administrada por sus propios dueños, por entendiendo que los dueños son los trabajadores. Que a partir de allí recién podemos empezar a analizar la situación patrimonial de la caja, saber si hay una cuestión deficitaria o no, si la administración está saneada o no, y cuáles son las correcciones que se deben hacer. Pero en ese sentido son los trabajadores que nos tienen que decir a nosotros cuál es la situación de, que tiene de su propia caja. Entonces, estamos viendo de qué manera, si lo hacemos a través de una declaración, a través de una resolución, o a través de un proyecto de ley que modifique la actual ley de, de jubilaciones, pero lo vamos a definir en el curso de la semana próxima. Pero en esta Cámara no creo que prospere. Nos decías recién, y justamente terminaste con esto, que en esta Cámara no crees que prospere. Sí. ¿Y en la que viene? Bueno, en la que viene yo tengo algún grado de preocupación y se lo manifesté a los dirigentes gremiales, sobre todo porque el que casi con certeza la va a presidir es el actual gobernador, que fue electo diputado, y si él se ha manifestado a favor de que hay que analizar la situación de la caja. El actual senador Lichin, que es el gobernador electo, también se ha manifestado en ese sentido. Y el Frente Progresista, a partir del 10 de diciembre de este año, va a tener mayoría parlamentaria. O sea, va a tener el número suficiente como pues, si quiere imponer una iniciativa, lo va a poder hacer. Porque el proyecto que presenta el Senado de la provincia, que dice la creación de una comisión bicameral, eso lo dice en el segundo artículo. En el primer artículo manifiesta claramente de que hay que analizar la situación y modificar la actual situación de la caja. Ya lo dice como una cosa contundente. Después en el segundo artículo plantea la creación de una comisión bicameral de análisis. Pero lo que está manifestando es una vocación de que hay que modificar la estructura. Y en ese sentido modificar la estructura no hay eh, muchas posibilidades. O se aumenta el aporte patronal, o se bajan los haberes, o se aumenta el aporte de los trabajadores, no hay otra alternativa, entonces me parece que cualquiera de las instancias son nocivas para los trabajadores, y creo, y en eso sí estoy absolutamente convencido, que tienen que ser los propios trabajadores los que determinen cuál es la situación de la caja y qué quieren hacer con la misma. ¿Qué balance harías de eh, la Cámara de Diputados que te tocó presidir y tu, y tu, actua, tu actuación como presidente de la misma? Bueno, en principio yo soy un hombre que lo digo en cuanto oportunidad tengo, yo me siento muy feliz de hacer lo que hago, o sea, a mí me gusta ser legislador de la provincia, me siento muy contento, eh, todos los días trato de esmerarme para hacer las cosas de la mejor manera posible, informándome, capacitándome, tratando de tener la mayor posibilidad de ser lo más objetivo posible en lo que sea el análisis, en el análisis de las propuestas, de las iniciativas que se plantean en la Cámara, 
y creo que en los cuatro años que yo voy a terminar siendo ahora el 10 de diciembre presidente de esta Cámara, ha funcionado la misma con regularidad. Los objetivos que yo me había planteado que eran de que fuera una Cámara plural, participativa, de que las comisiones funcionaran, de que vinieran los, con los funcionarios del Poder Ejecutivo tantas veces como nosotros lo necesitáramos, de que fuera una Cámara abierta a la comunidad y a lo mejor esto aquí en la ciudad de Rosario no se percibe tanto porque el ámbito de funcionamiento físico es en la ciudad de Santa Fe, pero en la Cámara hay una innumerable cantidad de actividades que se hacen en la Cámara de Diputados que no solamente involucran el tema del recinto, sino un hermoso hall que tiene el Palacio Legislativo donde se llevan adelante cuestiones culturales, de muestras, exposiciones, hay un una permanente eh, contacto con la comunidad. Nosotros además de tener por ley y por reglamentación de, de reglamento interno de la Cámara, lo que se llama diputados por un día, incorporamos también jubilados por un día. Hay centros de jubilados de la provincia que van y sesionan en el, en el pleno de la Cámara, presentan propuestas, presentan iniciativas que luego nosotros derivamos a las distintas comisiones para que sean analizadas por la totalidad de los legisladores. O sea que en ese sentido, eh, por ejemplo, el balance de este año, que ha sido un año electoral, que donde todavía estamos inmersos en la, en la cuestión electoral, muchos pensaban que la Cámara no iba a funcionar y la verdad que lo ha hecho con bastante regularidad. No ha tenido la misma producción que el año anterior, que, que fue un año no electoral, pero nosotros hemos mantenido la cantidad de reuniones, la cantidad de iniciativas que presentan los legisladores, los mensajes del Poder Ejecutivo. Yo me he preocupado personalmente por garantizar de que todos sean tratados. Eso no significa que el tratamiento garantice la aprobación. Hay muchas iniciativas que luego no salen, que, que, que terminan archivadas, pero sí lo que yo quiero es que esto se, se, se cumpla y se lleve adelante. Y, y en el plano personal, la verdad que me siento satisfecho porque haber sido ratificado por mis pares en la conducción de la Cámara los cuatro años, quiere decir de que alguna cuota de confianza ha ido ganando con todos los bloques, porque la verdad que salvo la primera vez que llegué por un resultado bastante ajustado a la conducción de la Cámara, luego eh, ampliamente fui respaldado año tras año por la mayoría de los, de los partidos y de todos los bloques, así que me siento satisfecho. Nos metemos adentro del Partido Justicialista, que es el que te ocupa, sí, sí, sí. digamos. Eh, ¿Cómo ves el Partido Justicialista, su representatividad para con los afiliados? ¿Cómo lo ves políticamente, si hay distintas posturas...? ¿Y cuáles son las opiniones que tenés al respecto? Mira, yo lo veo al justicialismo luego de las elecciones provinciales con una impronta y una actitud distinta. Eh, creo que no hemos sacado de encima esa, eh, ese pesar que teníamos de pensar de que el peronismo siempre había, iba a ser el tercero, que habíamos perdido posibilidades de competir por la conducción de la provincia. Creo que la última elección que se hizo fue muy buena, a pesar de que se terminó imponiendo el Frente Progresista, pero fue una elección que se dividió por tercios. Esto ha despertado nuevamente la vocación militante de muchísimas compañeras y compañeros a lo largo de la provincia. Creo que la virtud de aquellos que quieran conducir los destinos del peronismo en Santa Fe, aquellos que quieran ponerse el partido al hombro, aquellos que quieran salir a levantar las banderas de justicialismo en toda la provincia, lo primero que tienen que hacer es pensar en una cuestión de amplitud, de muchísima participación, no cerrándole las puertas a nadie, teniendo una convocatoria amplia, sabiendo escuchar lo que los compañeros plantean. No es la misma situación de los bolsones que tiene el justicialismo en las grandes ciudades que la situación que tiene el peronismo en los departamentos, hay que entender esas distintas realidades. Y para eso creo que en el peronismo actual hoy hay dos proyectos claramente, o no, no diría proyectos, a lo mejor hay dos maneras distintas de actuar porque para no definirlo tan categóricamente. Uno, de aquellos compañeras y compañeros que tienen vocación de ser candidatos, que ante cada una de las elecciones se presentan y quieren ser candidatos porque creen que están en condiciones de poder hacer lo que la gente los va a seguir, y me parece bien, me parece absolutamente legítimo. Y después están los otros que tienen más vocación por la construcción política. En ese sentido, en la situación actual del peronismo santafesino, yo creo que la próxima conducción tendría que estar más vinculada a esta segunda instancia, a esos compañeros que tengan más vocación por la construcción colectiva, que recorran los territorios, que abran la puerta para la participación y que sepan escuchar la voluntad de los afiliados para que después esa estructura que hay que poner en marcha, conjuntamente con aquellos que quieren ser candidatos, terminen expresando una cuestión de síntesis que permita llegar al gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Se podrán abrir unidades básicas en esa instancia como no las hay hace un tiempo bastante largo en el peronismo santafesino y, y abrir la participación a los congresos, digamos, 
partidarios? Yo soy uno de los hombres que creo que en principio las internas hacen bien a los partidos políticos. Y lo que vos me estás planteando está vinculado estrictamente con la vida interna del justicialismo y para que haya congresos y para que los locales partidarios funcionen, tiene que haber dirigentes que tengan vocación de asumir compromiso. Yo creo que las conducciones de unidad han venido fracasando no nos han llevado a buen puerto, tal es así que muchos de los que aquellos ejercieron la conducción terminaron migrando a otros partidos, se fueron a otras fuerzas. Eh, creo que hay que buscar un, que la próxima conducción, además de tener la legalidad de cubrir todos los requisitos formales, tenga la legitimidad de que los afiliados la acompañen, de que sea votada para que eso le permita a aquel que sea el presidente del partido y a aquellos que ocupen los cargos del Consejo Ejecutivo puedan sentirse además de legales legítimos y poder llevar adelante propuestas. Lo que sucede es que el proceso electoral interno que obliga a que los dirigentes tengan que ir a charlar con los afiliados, tengan que asumir compromisos, tengan que charlar con cada uno de ellos y hay muchos que no están dispuestos a hacer esto. Muchos a veces prefieren el mar de aceite, que la cosa mucho no se mueva y que los que manejan las estructuras permanentemente sean los que en definitiva después se terminan quedando con el poder. Yo creo que esa es una, eh, una situación que está terminada, que hay que tratar de que se archive y de que tengamos un justicialismo con otra impronta, entendiendo también lo que significa eh, las redes sociales, lo que significa la comunicación, es importante contar con un local partidario para que los compañeros se reúnan. Ahora, también es importante que nuestros dirigentes manifiesten a través de las distintas posibilidades que hoy te da la comunicación en qué pensamos en cada uno de los temas, cuál es la posición que vamos a fijar. Entender que aquellos que somos legisladores, como es mi caso, no somos libres pensadores, porque hoy hasta el sistema electoral que tenemos en la provincia permite de que cada uno piense de que bueno que llega y que llega porque la gente lo votó y no tiene ninguna cuestión. Yo creo que hay la pertenencia partidaria marca una cuestión claramente lo que significa un compromiso ideológico, una manera de llevar adelante un proceso de militancia, cuál es el nivel de compromiso que uno está dispuesto a asumir. Y en ese sentido, vuelvo a insistir y por eso pongo mucho énfasis en lo que te dije en la pregunta anterior. Yo creo más en una conducción que esté vinculada a la construcción política colectiva que a pensar de que tenemos que buscar a un iluminado que nos lleve al triunfo. ¿Qué estimás hizo el justicialismo o sucedió en la, en la sociedad santafesina por la cual esta vez eh, recogió ese tercio de los votos de la provincia de Santa Fe, como no venía sucediendo antes? Lo primero que logró creo que fue una unidad en la diversidad. ¿Qué quiero decir en esto? Creo que los distintos sectores internos, luego de haber competido en el proceso interno, nos pusimos de acuerdo y todos trabajamos para el mismo sentido y a pesar de las diferencias, que las tenemos y las seguimos teniendo, las hemos postergado en función de un objetivo común que era tratar de lograr el gobierno de la provincia. A pesar de que eso no se logró, lo que sí se estableció es que se aumentó notablemente el piso y creo que eso es altamente beneficioso para todos. Yo no soy de los dirigentes políticos que creen de que se pueda construir sobre la derrota. Yo creo que el triunfo le hace bien a todos y después habrá que ver de qué manera cada uno se va adecuando o se va mimetizando, se va eh, posicionando en lo que significa eso. Pero lo primero que hay que hacer es que ganar. Y, y creo que en el peronismo hay nuevamente vocación por ganar, hay nuevamente por recuperar el poder político de la provincia y en ese sentido los dirigentes que estuvieron llevando el proceso adelante en lo que se refiere a las candidaturas, eh, dejaron las rencillas internas de lado y nos pusimos a trabajar en ese sentido. Y creo que hay que volver a tratar de repetirlo. Ahora, vuelvo a insistir, el año que viene hay que elegir autoridades del partido. Creo que esas autoridades tienen un, sobre su espalda una grandísima responsabilidad. Es generar las herramientas y el vehículo indispensable que hace falta para llevar al peronismo de Santa Fe al gobierno en el año 2019. No es poca responsabilidad. ¿Cómo estimás serán estos cuatro próximos años de gobierno de la provincia en manos de Lifchitz? Y la verdad que te voy a decir una cosa que la he dicho sinceramente y la he planteado inclusive ya con el gobierno de Antonio Bonfatti. Ojalá sea un buen gobierno. ¿Por qué? Porque yo vivo en esta provincia, yo la quiero la provincia, la recorro, yo vivo en esta ciudad, seguramente voy a, me voy a morir acá, tengo mi familia, mis hijos, eh, y quiero vivir en una sociedad tranquila, en una sociedad que se desarrolle. Eh, lamentablemente el Frente Progresista yo creo que tiene que revisar la manera con que viene llevando algunas políticas en el marco de la provincia de Santa Fe. No solamente lo que está vinculado a la seguridad, si nosotros tomamos la mayoría de los índices de crecimiento de la provincia que estén vinculados al gobierno provincial, dan todos negativos. 
tenemos menor cantidad de obra pública, tenemos menor cantidad de desarrollo vial, no hemos crecido en un plan educativo que sea lo suficientemente atractivo para llegar a un proceso que yo creo que es indispensable, que es el de la doble escolaridad, tenemos situaciones de falta de crecimiento y de desarrollo en lugares que la provincia necesita, pues yo escucho a veces muchos dirigentes que se llenan la boca hablando del norte de Santa Fecino y piensan que el norte es la ciudad capital, no saben dónde queda el rabón. Digo, toda... Entonces me parece que son asignaturas que el Frente Progresista tiene, pero ojalá le vaya bien a Lichi, ojalá le vaya bien porque yo quiero vivir en una provincia que se desarrolle y que crezca, pero también creo de que para eso necesitamos que la conducción de la provincia, si como todo indica el próximo presidente de la República va a ser Daniel Scioli, deje de competir con el gobierno central y acuerde las políticas que Santa Fe necesita. Porque nosotros la verdad que venimos sufriendo un error estratégico que cometió el Frente Progresista por una necesidad política de su jefe, que era Hermes Wiener, de la necesidad de posicionarse nacionalmente, vivió compitiendo con el gobierno nacional, en vez de acordar las políticas activas que nosotros necesitábamos para desarrollarnos, vinculada a la obra pública, a la instalación de empresas, a régimen de promoción en determinadas áreas. Nosotros Santa Fe, lo define muy bien Daniel Scioli en, en su discurso, tenemos posibilidades de crecimiento y desarrollo a través de nuestras economías regionales de una manera extraordinaria. Estamos en el centro de la República, estamos en el corazón del Mercosur, tenemos vías de comunicación, ya sean terrestres o ese río magnífico que tenemos en nuestra vera, que nos permite a través de la hidrovía sacar todos los granos que hagan falta para que el mundo necesita para alimentarse. Ahora, tenemos que tener un gobierno provincial que tenga una mirada mucho más abarcativa, mucho más integradora de la provincia. No, esas son cuestiones que no se declaman, se hacen desde, desde la cuestión administrativa cotidiana, se hace desde cuando uno confecciona el presupuesto, cuando hace una obra, cuando hace una ruta, cuando establece un tendido eléctrico, cuando lleva adelante una escuela, cuando promociona una fábrica, hay una determinada cantidad de acciones y en ese sentido yo creo que el Frente Progresista ha contado con una notable suerte en algunos casos, porque haberse impuesto nuevamente, aunque sea por muy poco margen, pero haber ganado las elecciones, le da una nueva oportunidad. Pero insisto, espero que a Miguel Lichi le vaya bien, porque yo quiero que le vaya bien a la provincia. Vamos a hacer por último un ejercicio de también de proyección y de imaginación. Dale. Saquemos tres fotos del año en el que finalice el gobierno o de Scioli, o de Macri o de Massa? Eh, no, bueno, yo espero que la foto del gobierno de Scioli va a ser el de la continuidad. Yo creo que Daniel Scioli no viene por cuatro años, viene por más tiempo y viene por un proceso de, de, para que la Argentina se siga desarrollando, siga creciendo y se siga insertando en el mundo como merece. La foto de Macri sería la foto del fracaso sería la foto de volver a las políticas regresivas que nos han llevado a la peor situación de lo que fue el proceso, no solamente, muchos hablan de la década del 90, yo le asigno un rol mucho más cercano, que fue la Argentina del año 2001, 2002, donde estuvimos casi al borde de la disolución nacional, donde los argentinos peleábamos entre argentinos, donde tuvimos un proceso de muertes en todas las provincias, donde argentinos que fueron masacrados de una manera infame por un proceso político que terminó yéndose antes de tiempo. Y la foto de Massa es la foto de, de, de la gran contradicción, es la foto del querer estar y el querer decir de que la va a hacer mejor, pero la verdad que es una foto que me cuesta mucho imaginármela, porque no creo que llegue al gobierno de la, de, de la República, porque uno si quiere cambiar las cosas que le parece que están mal adentro de su partido, adentro de su movimiento, las tiene que pelear de adentro, porque si uno se va y lo hace de afuera, lo que termina siendo funcional a los enemigos que en algún momento dijo combatir, y yo creo que Sergio Massa ha terminado siendo funcional a determinadas corporaciones, a determinados sectores de poder, que en determinado momento lo abandonaron porque dejó de ser atractivo. Rubeo, muchas gracias por tu visita no, a nuestra no, redacción. Gracias por permitirme explayarme con comodidad.